để xem được những video mới nhất bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất Chào mừng bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của Toàn Thì nếu như các bạn đã làm YouTube một thời gian rồi nhưng lượt subscribe trên kênh YouTube nó vẫn chưa cải tiến Nó vẫn quá ít người đăng ký mà các bạn không tìm được cái cách nào để đưa lượt đăng ký kênh YouTube các bạn tăng lên Để đủ điều kiện bật kiếm tiền của YouTube thì video này à, mình tin rằng những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm này nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong cái việc cải thiện kênh youtube các bạn có được nhiều người đăng ký hơn rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào màn hình mình sẽ chia sẻ những cái điều tuyệt vời này nha để à, cho kênh youtube các bạn có nhiều người đăng ký thì thứ nhất điều quan trọng nhất vẫn là nội dung video nha các bạn à, nếu như các bạn làm nội dung chưa hay và chất lượng chưa có tốt chưa đẹp các bạn quay video chưa có đảm bảo chưa chuẩn các bạn quay vẫn còn rung vẫn còn mờ chưa đạt độ phân giải tốt nhất thì các bạn sẽ rất là khó để người ta đăng ký kênh cái này là hiển nhiên rồi chắc chắn rằng các bạn cũng biết điều này khi làm nội dung chưa tốt thì các bạn hãy quay trở lại các bạn hãy đầu tư làm nội dung tốt hơn nếu như các bạn đã làm nội dung video tốt rồi thì bây giờ chúng ta cần làm gì để cải thiện lượt đăng ký kênh trên kênh youtube các bạn Rồi đây là những điều mình đúc kết được qua kinh nghiệm của mình làm một số kênh Và mình thấy rằng nếu như áp dụng những cái điều này thì kênh youtube của các bạn nó sẽ tăng lượt subscribe rất là nhanh Thứ nhất các bạn để ý nha Ở mỗi phần chia sẻ của mình các bạn để ý cái phần mình chú thích ở bên dưới này rất là quan trọng nha các bạn Thứ nhất các bạn phải cố gắng nha Mình nói cố gắng Đăng ít nhất một video một tuần nha Cho dù các bạn bận à, Các bạn à, hết ý tưởng Nhưng cũng phải cố gắng lao các bạn Nếu như các bạn đã xác định là Làm Youtube và phát triển à, Kênh Một thời gian dài Thì hãy cố gắng làm video đều đặn Như vậy thì kênh các bạn nó mới lên được Và các bạn sẽ Không có bị à, bỏ cuộc giữa chân đó, đó là cái kinh nghiệm của mình Hãy tập và đặt ra cho mình một cái à, nề nếp là hãy đăng video mỗi tuần ít nhất là một cái Nếu nhiều hơn thì càng tốt Nhưng đừng đăng nhiều quá mà ảnh hưởng đến nội dung video không hay thì nó sẽ không có hiệu quả gì Và các bạn lưu ý nè Khi các bạn đăng ít nhất một video một tuần Thì nếu như các bạn đã tiếp cận được một số người xem rồi đó thì với cái tần suất các bạn đang đều đặn như vậy thì người ta sẽ có xu hướng người ta quay trở lại xem video các bạn nhiều hơn Các bạn nhớ nha Đây là cái tâm lý của rất nhiều người xem nội dung video trên YouTube Điều này mình thấy rằng rất là chính xác luôn và bản thân mình khi mình xem một cái video trên một kênh YouTube nào đó Nếu như cảm thấy rằng nội dung họ hay và họ thường xuyên đăng video khi mình tìm kiếm một cái điều gì đó thì mình bắt gặp nội dung khác của kênh của họ thì chắc chắn mình sẽ đăng ký kênh đó bởi vì mình đã từng xem những cái video cũ của kênh đó rồi thì mình cảm thấy rằng kênh này làm tốt và đăng nội dung video nhiều bằng chứng là mình tìm kiếm nhiều từ khóa thì đều ra nội dung video của kênh đó à, đó là cái thứ nhất hãy đăng video đều đặn rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần kế ha cái phần này nó cũng à, khá giống với lại phần đầu tiên Đó là các bạn khi các bạn đăng đều đặn rồi Nhưng các bạn cần phải đặt ra một cái lịch đăng cố định Cái này rất là quan trọng nha các bạn Lên lịch và thực hiện theo đúng kế hoạch à, Ví dụ như các bạn à, thường xuyên đăng video vào buổi sáng khoảng 10 giờ Thì hãy thông báo cái giờ đó cho tất cả người xem video trên kênh các bạn Hoặc các bạn chỉ rảnh buổi tối giống như mình nè Mình chỉ rảnh buổi tối thì có thể đăng video vào buổi tối hoặc live stream vào buổi tối cho khán giả của các bạn thì họ sẽ biết được khung giờ của bạn khi họ muốn xem thì họ sẽ đợi đến khung giờ đó họ lên họ xem và các bạn sẽ có rất nhiều người tương tác thật trong cùng một thời điểm như vậy thì rất là lợi thứ nhất à, độ tương tác kênh YouTube các bạn nó sẽ tăng và những cái video các bạn đăng lên nó sẽ rất dễ lên top bởi vì khi các bạn đăng lên một cái khung giờ nào đó thì tất cả những người xem video họ đều biết cái khung giờ đó họ xem đó là những người đã đăng ký kênh của bạn ha họ xem thì 
những cái video các bạn đăng lên chắc chắn có lượt tương tác rất là cao và đây là cái YouTube nó đánh giá nó xếp hạng và khi cái video đó được lên top thì chắc chắn bạn sẽ tiếp cận được nhiều khán giả mới khi người ta tìm kiếm cái từ khóa đó trên YouTube đúng không à, nên tập hãy lên lịch và thực hiện đúng một cái mốc thời gian nào đó để đăng video hai các bạn khi các bạn có thể thực hiện cái điều này rồi thì hãy thông báo cái thời gian đó cho người xem video các bạn biết nha có thể đặt nó trên banner kênh luôn cũng được rồi tiếp theo cái này cũng rất là quan trọng nè bạn hãy cân nhắc việc thường xuyên phát trực tiếp trên kênh YouTube của các bạn đây là một điều rất là quan trọng nha à, rồi thì mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu nè khi các bạn phát trực tiếp trên YouTube nhiều lần và nội dung hay có nhiều người xem vào cái thời điểm các bạn trực tiếp thì YouTube sẽ đánh giá cái video của các bạn cái kênh các bạn rất là mạnh bởi vì có độ tương tác cao và độ tương tác thật trong thời gian à, thật luôn thì khi người ta tìm kiếm cái chủ đề đó trên YouTube thì YouTube nó sẽ ưu ái tìm những cái video đang trực tiếp nó xếp lên thứ hạng cao trên YouTube ví dụ nha à, ví dụ như các bạn à, làm một kênh về làm đẹp đi thì các bạn đang livestream chia sẻ về à, cách làm đẹp gì đó ha thì có một người dùng nào đó người ta tìm kiếm tìm kiếm cái cách làm đẹp đó trong cái khoảng thời gian các bạn trực tiếp thì vô tình YouTube nó đề xuất cái kênh các bạn đang trực tiếp trên top tìm kiếm của YouTube luôn như vậy rằng các bạn sẽ đỡ mất rất nhiều thời gian trong cái việc share cái video đó lên top và các bạn tiếp cận được rất nhiều người xem mới khi họ tìm kiếm cái từ khóa đó đúng không và đây là cái mà các bạn nên biết và mình nghĩ nhiều bạn làm YouTube không biết điều này đó là cơ chế xếp hạng một cái video trên YouTube luôn ưu ái những cái video trực tiếp nó xếp lên đầu thì các bạn thấy các cái kênh về game nè họ thường xuyên livestream và khi các bạn tìm kiếm uh, game hay gì đó trong cái thời điểm đó thì nó luôn đưa những cái video đó lên đầu các bạn chắc chắn là đều thấy cái điều đó rồi đúng không ngoài những cái video mà nó đề xuất những cái kênh các bạn đã đăng ký thì khi các bạn tìm kiếm YouTube nó cũng đưa những cái video live stream lên đầu các bạn có thể kiểm chứng bằng cách tìm những cái từ khóa cái những cái kênh nào họ đang live stream thì các bạn sẽ thấy ha và khi các bạn có thói quen phát trực tiếp nhiều lần và vào một cái thời điểm cố định mà có nhiều người xem đó, thì cái việc này nó sẽ đẩy kênh của bạn lên cực kỳ nhanh lượt view lượt sub và doanh thu nó lên rất là nhanh nha các bạn rồi đó là cái phần thứ ba mình nghĩ cái phần thứ ba này là phần quan trọng nhất nha các bạn lưu ý cho mình rồi cái phần thứ tư này rất là đơn giản ha chúng ta sẽ dành thời gian để tìm kiếm và đặt cái tiêu đề cho nó chuẩn nhất mô tả ảnh đại diện nha nhiều bạn không có thói quen chỉnh chu cái này các bạn cứ đặt đại nếu như là một kênh lớn thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua cái bước này nhưng cái một cái kênh YouTube mới các bạn đang mong muốn tìm kiếm sub đúng không thì cái việc đặt tiêu đề này rất quan trọng để quyết định cái thứ hạng cái video các bạn lên top đó và các bạn có thể thử nghiệm nhiều tiêu đề nhiều mô tả và nhiều ảnh đại diện khác nhau để chọn ra cái phiên bản nào là tốt nhất hiệu quả nhất và tiếp cận được nhiều người xem nhất thì các bạn giữ lại để các bạn dùng đó ha đó là cái kinh nghiệm mà mình từng trải qua qua việc đăng các cái video lên YouTube để uh, có được subscribe và mình uh, đang làm nhiều kênh và mình thấy có một cái kênh mình uh, áp dụng đúng cái điều này ha áp dụng đúng cái điều là đăng video đều đặn nè thì mình thấy lượt tương tác lượt subscribe nó cao hơn những cái kênh kia à, những kênh kia thì uh, mình uh, đăng video ít hơn do đó cái lượt đăng ký kênh nó luôn thấp hơn rồi thì à, trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn những cái cách để giúp cho kênh các bạn nó tăng được subscribe trong một thời gian ngắn mình nghĩ những cách này nó cũng đơn giản mà khi các bạn xem video này các bạn sẽ làm được đúng không và nếu như các bạn học được cái điều gì qua video này hãy ủng hộ toàn bằng một à, like video cũng như nhấn subscribe đăng ký kênh CD2 Studio của toàn để đón xem clip hướng dẫn về kiếm tiền trên YouTube tiếp theo của toàn nha Ok, chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau và những cái buổi livestream tiếp theo của toàn trên kênh CD2 Studio nha. Xin chào.